porque estuvo bien este, este diálogo, o sea, ayuda mucho a aclarar y vamos a seguir. ¿eh? Este, eh, déjenme nada más, este, eh, dicen que ando pasando aceite, cuando uno está malo ya, ¿sí? que tiene una enfermedad ya delicada y a veces hasta terminal, dicen ya, este, allá en mi tierra, decía mi amigo, un amigo, dice, no, este ya apesta veladora. Y, y este, hace poco decían que ya andaba yo pasando aceite, aunque en el grito me vieron muy desmejorado y que me preguntó Beatriz, ¿estás, te sientes bien? Me dijo, sí, sí, estoy bien. Pero este, no ando pasando aceite, ando tirando aceite. Este, les ofrezco disculpa porque voy a tirar aceite. Les voy a mostrar la encuesta de hoy, la que hacen semanal. No le llego todavía a Modi, pero miren cómo estamos. Porque esto es, es un orgullo. La, eh, me da mucho gusto, pero por el pueblo de México. Fíjense qué pueblo, con toda una campaña en contra, como nunca en los medios convencionales, con honrosas excepciones. Pero miren, desde hoy Modi está hasta arriba, 77 de aceptación. 19 en contra y 4 indecisos. Pero seguimos nosotros, 70 de aceptación, 24 en contra, 6 indecisos. Luego Australia, 58, 29. Este es el positivo, negativo ¿no? de todos, el balance. Hasta aquí es positivo. O sea que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. De aquí es negativo. Para abajo. Y no es fácil ahora para los gobernantes. Una de las cosas que afecta mucho, por ejemplo, a los gobernantes europeos, es la inflación y eh, la falta de gas por el conflicto con Rusia. Ucrania, Bien, precisamente por eso, mira, casi era alemán, es eso que estoy comentándoles, porque además eh, está la incertidumbre por el invierno. Y ellos eh, tenían un contrato con Rusia de abasto de gas y tenían plantas nucleares de generación de energía y tomaron la decisión de cerrarlas y se quedaron básicamente con el abasto de gas de Rusia. Entonces viene el conflicto. cierran la llave del gasoducto y están regresando al carbón y tienen problemas. Nosotros 
Ahora que estuvo el presidente de Alemania, le planteamos que no por cuestiones comerciales, sino para apoyar, como lo hacemos con todos, podríamos este, enviar gas, tenemos gas. ¿Mande? ¿Qué tanto por ciento de lo que necesita Alemania tendría de México? Pues como un 30 por ciento. Sí, nada más llevaría tiempo porque necesitamos la construcción de dos plantas de liquefacción para congelar el gas y mandarlo. Es, hay ahora ya una tecnología que tiene una empresa estadounidense, Fortress, con la que tenemos ya un acuerdo, en donde son barcos, no hace falta construir la planta en tierra y en el mismo barco ¿sí? el gas este, se congela y se lleva y allá se regasifica ¿sí? en el puerto donde hay ductos. O sea, ya se ha avanzado en eso. De todas maneras, pues ellos tendrían que hacer el acuerdo con esta empresa estadounidense, pero nosotros sí tenemos disponibilidad de gas, porque este, hay contratos de gas para la Comisión Federal de Electricidad, tenemos gas excedente y tenemos gas que se está extrayendo de los nuevos campos petroleros que estamos explotando. Entonces, sí podríamos ayudar, nada más, pues es cosa de que ellos este, lo decidan, como ayudamos a… Ahora, eh, desde ayer enviamos un grupo de técnicos y de trabajadores electricistas a Cuba. Y porque se quedaron sin energía eléctrica. Entonces, tenemos que llevar a la práctica la fraternidad universal, ayudarnos mutuamente. Bueno, ahora sí, a desayunar. Adiós, adiós.